నమస్కారం నా ప్రసాద్ చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇది శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం థర్టీ ఎస్ ఈ ఫోన్ సంబంధించిన అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే పోస్ట్ చేస్తాను ఆ వీడియో చూడకపోతే నేను కార్డ్స్లో వదిలేసిన అక్కడ నుంచి మీరు అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే చూడవచ్చు అక్కడ మీకు ఇంకా చాలా డీటెయిల్స్ అయితే తెలుస్తాయి ఈ ఫోన్ గురించి వీడియోలో మనం దీన్ని ఫుల్ రివ్యూ చూద్దాం మీ ఫోన్ నేను ఒక వన్ వీక్ నుంచి యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను సో వన్ వీక్లో నా ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మీతో మాట్లాడతాను ఇది ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు సేల్కి రాబోతుంది అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ ఉంది కదా దానిలో ఇది సేల్కి తీసుకొని రాబోతున్నారు చాలామంది అడుగుతున్నారు అండ్ ఈ ఫోన్ కొనాలి అవద్దా అని చెప్పేసి వీడియోలో నాకు ప్లస్ అనిపించిన పాయింట్స్ అండ్ మైనస్ అనిపించిన పాయింట్స్ అండ్ అవి నేను మీకు చెప్తాను దాని ప్రకారం మీ డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు ఈ ఫోన్ కొనాలి వద్దు అండ్ రివ్యూలోకి వెళ్ళే ముందు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎంటెన్ఎస్ అన్బాక్సింగ్ వీడియోలో ఎంటెన్ఎస్ రెండు గివ్ అయితే ఇస్తున్నా వాటి విన్నర్స్ నేను ఈ వీడియోలో ప్రకటిస్తానని చెప్పాను నేను విన్నర్స్ ప్రకటించడానికి ట్రై చేస్తాను విన్నర్స్ నేను అనౌన్స్ చేయడానికి సిక్స్ థౌసండ్ కామెంట్స్ ఉన్నాయి నేను కామెంట్స్ లోడ్ చేసి అనౌన్స్ చేస్తుంటే విన్నర్స్ని అక్కడ చూస్తే నాకు హాయ్ బ్రో ఇట్లాంటి కామెంట్స్ కనపడుతున్నాయి సో వాటి నేను కాంటాక్ట్ అవ్వడం మీకు కష్టం అవుతుంది మమ్మల్ని అసలు ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వడం కూడా నాకు తెలియదు జస్ట్ మీ కామెంట్ ఒకటే నాకు కనపడుతుంది అక్కడ మీ మొబైల్ నెంబర్ కానీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ కానీ ఏదైనా ఉంటే నేను మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి అయితే ఈజీ ఉంటుంది చాలా కామెంట్స్ నాకు ఇవే వస్తున్నాయి వితౌట్ మొబైల్ నెంబర్ వితౌట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ వస్తూ ఉన్నాయి సో ఒకవేళ మీరు ఇట్లాంటి కామెంట్స్ చేస్తుంటే మాత్రం వెళ్ళి డిలీట్ చేయండి మళ్ళీ కొంచెం టైం ఇస్తున్నా మీకు మళ్ళీ అంటెన్ఎస్ అన్బాక్సింగ్ వీడియోకి వెళ్ళండి కామెంట్ చేస్తుంటే తీసేసేయండి మీ నార్మల్ కామెంట్స్ని మీ మొబైల్ నెంబర్ కానీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ కానీ యాడ్ చేసి కామెంట్ చేయండి ఒకవేళ మీకు స్పామ్లోకి వెళ్తుంటే ఒక్కసారి మొబైల్ నెంబర్స్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు మీ కామెంట్ ఒకవేళ పోస్ట్ అవ్వకపోతే మాత్రం మీరు ఈమెయిల్ అడ్రస్ ముందు పాట ఉంటుంది కదా అది ఒక్కటి మీరు టైప్ చేసి పోస్ట్ చేయండి అంటే ఎట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అది తీసేసి ముందు పాట పోస్ట్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఈమెయిల్ అడ్రస్ పెడతా టెక్ ఇన్ తెలుగు ఎట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఉందని అనుకోండి ఎట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ తీసేసేయండి జస్ట్ మై ఈమెయిల్ ఐడి అని చెప్పేసి మీరు ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు అని చెప్పేసి టైప్ చేసి మీరు పోస్ట్ చేయచ్చు ఎట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అయితే మీరు రిమూవ్ చేసేసేయండి అప్పుడు మీ కామెంట్ అయితే పోస్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ నేను త్రీ డేస్ టైం ఇస్తున్నాను మీకు రేపు వెళ్ళి నేను అవైలబుల్గా ఉన్నాను వన్ ప్లస్ ఈవెంట్కి అయితే వెళ్తున్నాను మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత సాటర్డే రోజు మొత్తం అందరు విన్నర్స్ అయితే ప్రకటిస్తాను ఎంటెన్ఎస్ ఏ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ లెనో వాచెస్ అందరు అందరు విన్నర్స్ అయితే సాటర్డే టెక్ న్యూస్ ఎప్స్లో నేను అనౌన్స్ చేస్తాను ఒకవేళ నేను కామెంట్ పిక్ చేసేటప్పుడు ఆ కామెంట్లో నాకు మొబైల్ నెంబర్ కానీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ కానీ ఇట్లా ఏదో ఒకటి లేకపోతే మాత్రం మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వడం నాకు అసంభవం అవుతుంది అండ్ ఆ కామెంట్ అయితే నేను కన్సిడర్ చేయను నెక్స్ట్ కామెంట్కి అయితే వెళ్ళిపోతాను అట్లా నేను విన్నర్స్ అయితే ప్రకటిస్తాను ఒకవేళ మీరు నార్మల్ కామెంట్ చేస్తుంటే మాత్రం వెళ్ళి గివ్ అవే వీడియోస్ చెక్ చేసుకొని కామెంట్ సెక్షన్లో ఏదో ఒకటి కాంటాక్ట్ సోర్స్ యాడ్ చేసి మాత్రం కామెంట్ చేయండి ఇంకా మనం దీని రివ్యూలోకి వెళ్ళిపోతే మాత్రం ఫస్ట్ దీనిలో నాకు నచ్చిన విషయాల గురించి మాట్లాడతాను ఫస్ట్ దీనిలో ప్లస్ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం ప్రైజ్ అని చెప్పొచ్చు శాంసంగ్ నుంచి మనం ఈ ప్రైజ్ అయితే ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి మీరు పదమూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి ఈ ఫోన్ ప్రైజ్ అయితే పెట్టారు అది కూడా ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది సో ఖచ్చితంగా ఇది మంచి ప్రైస్ ఈ ప్రైస్కి శాంసంగ్ ఫోన్ అంటే అది మనం ఎక్స్పర్ట్ చేయలేం అది నాకు షాక్ ఇచ్చింది ఫస్ట్ అయితే అది ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి దీని డిస్ప్లే ఆ ప్రైస్లో ఏ ఫోన్ డిస్ప్లే కూడా దీంతో అసలు దగ్గర దగ్గర కూడా రాదు ఈవెన్ మీరు రియల్మీ ఫోన్స్ తీసుకోండి ఒప్పో ఫోన్స్ తీసుకోండి వివో ఫోన్స్ తీసుకోండి వాటి డిస్ప్లేస్ ఉంటాయి కదా ఆమ్లెట్ స్క్రీన్తో వచ్చినా కానీ రియల్మీ ఎక్స్టీ కానీ వివో జెడ్ ఫోన్ ఎక్స్ కానీ ఒప్పో కే త్రీ కానీ ఏ ఫోన్ ఆమ్లెట్ స్క్రీన్ తీసుకొచ్చి మీరు దీంతో కంపేర్ చేసినా కానీ ఆ స్క్రీన్స్ మీకు నచ్చవు ఈ స్క్రీన్ మీకు అంత బాగుంటుంది శాంసంగ్ సూపర్ ఆమ్లెట్ డిస్ప్లే ఇది చాలా షార్ప్ ఉంటుంది కలర్స్ కూడా చాలా వైబ్రెంట్ ఉంటాయి డిస్ప్లే చూడడానికైతే మీకు చాలా బాగుంటుంది అండ్ దీనిలో మీకు వైడ్ వ్యాల్ వన్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది అమెజాన్ ప్రైమ్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఇవి కూడా మీరు హెచ్డి క్వాలిటీలో అయితే చూడవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు అండ్ ఇది ఇన్ఫినిటీ యూ నాచ్తో వస్తుంది అండ్ మీకు బెజల్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి టాప్లో బెజల్స్ చూడవచ్చు అసలు ఉండవు మనకి బాటంలో కొద్దిగా చిన్న కనపడుతుంది కానీ టాప్లో అండ్ సైడ్స్ కానీ కొద్దిగా బెజల్స్ అయితే మనకి చాలా తక్కువ కనపడుతూ ఉంటాయి అండ్ మీకు ఆమ్లెట్ స్క్రీన్ కాబట్టి ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే కూడా ఉంటుంది ఆల
మంచి బ్యాటరీ లైఫ్తో వస్తుంది ఆ ప్రైస్లో సిక్స్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది సో ఇది ఒక ప్లస్ పాయింట్ దీనికి అండ్ ఛార్జింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది ఫిఫ్టీన్ వాట్ ఛార్జర్ బాక్స్లో అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సిక్స్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఇది సో మీరు గంటలో గంట పదిహేను నిమిషాల్లో మీరు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే ఈ ఫోన్ని ఛార్జ్ చేయొచ్చు అండ్ ఓవరాల్గా అయితే మీకు ఇంకొక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో అంటే టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో మీరు మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ ఫోన్ అయితే ఛార్జ్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ ఫోన్ మీకు టైప్ సి పోర్ట్తో వస్తుంది అండ్ ఇంకో ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మీకు వెయిట్ కూడా మీకు అంత ఎక్కువ ఉండదు ఇది మీకు సిక్స్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ అంటే ఏదో పవర్ బ్యాంక్ కారీ చేసిన ఫీలింగ్ అయితే ఉంటుంది నార్మల్గా అయితే ఈ ఫోన్ అయితే మరీ అంత హెవీ వెయిట్ అయితే నాకు అనిపించలేదు వెయిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా బాగుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో ప్లస్ పాయింట్ దీనికి కెమెరా అని చెప్పొచ్చు బ్యాక్ సైడ్ ఈ సార్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది శాంసంగ్ అయితే మెయిన్ కెమెరా ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఎఫ్ టూ పాయింట్ జీరో ఎపెచర్తో వస్తుంది సెకండ్ కెమెరా వచ్చేసరికి వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఎఫ్ టూ పాయింట్ టూ ఎపెచర్తో వస్తుంది మూడో కెమెరా వచ్చేసరికి ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఇది కూడా ఎఫ్ టూ పాయింట్ ఎపెచర్తో వస్తుంది ఇది డెప్ సెన్సర్ బుకే షార్ట్స్ కోసం యూజ్ అవుతుంది ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది ఎఫ్ టూ పాయింట్ జీరో ఎపెచర్తో వస్తుంది ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసి మీరు టెన్ ఎయిటీ పర్ వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు బ్యాక్ కెమెరా వచ్చేసి మీరు ఫోర్ కే థర్టీ ఎఫ్ఎస్ వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు అండ్ స్టెబిలైజేషన్ మీకు టెన్ ఎయిటీ పిలో ఉంటుంది సూపర్ స్టడీ వీడియో అయితే మీరు టెన్ ఎయిటీ పిలో రికార్డ్ చేయొచ్చు అండ్ స్లో మోషన్ వీడియో సూపర్ స్లో మోషన్ వీడియో ఉంది స్లో మోషన్ వీడియో ఉంది రెండు మీరు సెవెన్ ట్వంటీ పిలో అని రికార్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత ఎఫ్పిఎస్ వీళ్ళు ఏం మెన్షన్ చేయలేదు రెండు స్లో మోషన్ వీడియోస్ అయితే మీకు కెమెరా యూఐలో అయితే కనపడుతుంటాయి ఇంకా మన కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం మెయిన్ కెమెరా డైలెక్ట్ కండిషన్ చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది కలర్స్ తెలిసిన మనకి శాంసంగ్ ఫోన్స్ కొంచెం వైబ్రెంట్ కనపడుతుంటాయి కలర్స్ అయితే అండ్ పిక్చర్ అయితే మీకు చాలా షార్ప్గా వస్తుంది అండ్ పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ కూడా చూడొచ్చు మీకు చాలా బాగా వస్తున్నాయి బ్యాక్ కెమెరా వీక్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ సెపరేట్ కెమెరా ఉంది పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ కోసం అయితే పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ కూడా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది అండ్ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా కూడా మీకు డైలెక్ట్ కండిషన్లో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు కొన్ని వైడ్ యాంగిల్ శాంపిల్స్ ఇంకా నైట్ టైంకి వచ్చేస్తే మాత్రం నైట్ టైంలో మీకు మంచి లైటింగ్ ఉంది అనుకోండి ట్యూబ్ లైటింగ్ కండిషన్ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ మీరు ఫొటోస్ తీస్తే మాత్రం ఫొటోస్ బాగా వస్తున్నాయి ఇక్కడ చూడొచ్చు బ్యాక్ కెమెరా శాంపిల్స్ ఇవి అండ్ పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ కూడా పర్లేదు బాగానే వస్తున్నాయి మీరు మరీ లో లైటింగ్ వెళ్ళిపోతే మాత్రం పిక్చర్లో మీరు నాయిస్ అయితే నోటీస్ చేయొచ్చు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మీకు గూగుల్ కెమెరా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది నైట్ సైట్ ఉంటుంది గూగుల్ కెమెరాలో అది చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది దీనిలో అయితే మనకి గూగుల్ కెమెరా ప్రజెంట్ అయితే వర్క్ అవ్వట్లేదు ఇంకా ఫ్రంట్ కెమెరా విషయానికి వస్తే డైరెక్ట్ కండిషన్లో మీకు పర్లేదు బాగానే పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది అండ్ లో లైటింగ్ మీకు లైటింగ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి ట్యూబ్ లైటింగ్ కండిషన్ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మీకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది మరీ లో లైటింగ్ వెళ్తే మాత్రం యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది మీకు నాయిస్ అయితే మీరు పిక్చర్లో నోటీస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ కూడా మీకు నైట్ సైట్ అయితే ఉండదు గూగుల్ కెమెరా వర్క్ అయితే నైట్ సైట్ మీకు కొద్దిగా హెల్ప్ అవ్వచ్చు ఈ కండిషన్స్లో సో కొద్దిగా లైటింగ్ ఉంటే మాత్రం ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా మీకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఇంకా వీడియో విషయానికి వస్తే మాత్రం వీడియో మీకు బ్యాక్ కెమెరా యూజ్ చేసి మీరు ఫోర్ కే వరకు వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు ఫోర్ కే వీడియో క్వాలిటీ మీకు చాలా బాగుంటుంది ఈ ఫోన్లో నార్మల్గా ఆ ప్రైస్లో వచ్చే కెమెరాస్ అని మనకి ఫోర్ కే వీడియో రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటే మనకి రెడ్గా వస్తుంటే ఫేస్ అంతా దీనిలో మాత్రం చాలా నీట్గా ఉంటుంది ఫోర్ కే వీడియో అయితే అండ్ ఫోర్ కేలో మీకు స్టెబిలైజేషన్ అయితే లేదు టెన్ ఎయిటీపీలో మీకు స్టెబిలైజేషన్ అయితే ఉంది టెన్ ఎయిటీపీలో సూపర్ స్టడీ అని ఉంది అది ఆన్ చేస్తే మీకు వీడియో అయితే స్టేబుల్గా ఉంటుంది అండ్ బ్యాక్ కెమెరా వైడ్ యాంగిల్ కూడా మీరు వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు టెన్ ఎయిటీపీలో మాత్రం మీరు వైడ్ యాంగిల్ వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీరు ఫోర్ కేక్ సెట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి సెట్టింగ్స్లో మీకు వైడ్ యాంగిల్ వీడియో అసలు కనిపించదు వెళ్ళి సెట్టింగ్స్లో వీడియో క్వాలిటీ మీరు బ్యాక్ కెమెరా అది టెన్ ఎయిటీపీకి సెట్ చేయండి అప్పుడు మీకు వైడ్ యాంగిల్లో వీడియో రికార్డ్ చేయడే ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది నైట్ టైం కూడా మీకు కెమెరా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాయి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కెమెరాస్ వీడియో డిపార్ట్మెంట్లో వెరీ లో లైటింగ్ వెళ్తే మాత్రం మీకు చాలా వరకు నాయిస్ అయితే మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు అంత లో లైటింగ్లో మ్యాక్సిమం వీడియో అయితే మనం రికార్డ్ చేయం ఫ్రెండ్స్ అండ్ సామ్సంగ్ ఎలక్స్ ఎం థర్టీ ఎస్ బ్యాక్ కెమెరా మంచి కార్డ్ చేస్తున్న లో లైట్ కండిషన్లో ఇక్కడ వీడియో కాల్ చేయొచ్చు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఆడియో కూడా మీకు ఎంత మార్క్ ఫోన్ చేస్తుంది ఆడియో క్వాలిటీ కూడా ఇక్కడ మీరు చెక్ చేయొచ్చు
ఇక్కడ చూడొచ్చు ఒకవేళ మీరు ఫాస్ట్గా అన్లాక్ చేయాలంటే మాత్రం పవర్ బటన్ ఒకసారి ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు మీరు ఫింగర్ ప్లేస్ చేస్తే మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ అనుసార మీకు ఫాస్ట్గా అన్లాక్ చేస్తుంది ఫోన్ని సో డైరెక్ట్గా మీరు బ్లాక్గా ఉన్నప్పుడు స్క్రీన్ని అన్లాక్ చేయాలంటే మాత్రం కొద్దిగా టైం తీసుకుంటుంది ఫింగర్ ప్రింట్ అనుసార అన్లాక్ అవ్వడానికి యాక్రీస్ అయితే బాగుంది ఫెయిల్ అవ్వడం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే నేను ఫేస్ చేయలేదు నెక్స్ట్ ఈ ఫోన్ మీకు డ్యూల్ బ్యాండ్ వైఫైక్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎఫ్ఎం రేడియో ఉంది ట్యాక్ బ్యాక్ ఫీచర్ ఉంది అండ్ స్క్రీన్ కాస్టింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది కాకపోతే దీన్ని మీకు ఐఆర్ బ్లాస్ట్ ఇట్లాంటివి అయితే ఏమి ఉండవు షామి ఫోన్స్లో ఉంటే ఐఆర్ బ్లాస్ట్ అయితే దీనిలో అయితే మీకు అట్లాంటివి అయితే ఏమి ఉండేవు నెక్స్ట్ ఇంకా ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ అయితే బాగుంది యాప్స్ రీలోడ్ అవ్వడం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే నేను ఫేస్ చేయలేదు జనరల్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు గేమ్స్ అయితే రీలోడ్ అవుతూ ఉన్నాయి యాప్స్ అయితే మాత్రం మెమరీ నుంచుకోగలుగుతుంది స్టోరేజ్ విషయంలో కూడా మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే బేస్ మోడల్ మీకు సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది ఫోర్ జీబీ ర్యామ్తో వస్తుంది అండ్ మైక్రో స్టిక్కర్ సపరేట్ స్లాట్ ఉంటుంది ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ వరకు మీరు మైక్రో స్టిక్ ఆర్ బెట్టి ఎక్స్పాన్షన్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇవేస్ బోటీజీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది సో మీకు ఎక్కడ స్టోరేజ్ పరంగా అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు నెక్స్ట్ ఇంకా కాల్ క్వాలిటీ సిగ్నల్ రిసెప్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సిగ్నల్ రిసెప్షన్ బాగుంది అండ్ కాల్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది అండ్ దీనిలో మీకు ఒకవేళ సార్ వాల్యూ గురించి మీరు ఎక్కువ ఆలోచించి వాళ్ళైతే మాత్రం ఇది లోయెస్ట్ సార్ వాల్యూతో వస్తుంది మీకు శాంసంగ్ ఫోన్స్ మీకు తక్కువ సార్ వాల్యూ ఉంటుంది జీరో పాయింట్ ఫోర్ వాట్ పర్ కేజీ ఉంటుంది హెడ్ సార్ వాల్యూ దీంది ఇవి ఫ్రెండ్స్ దీనికి నాకు ప్లస్ పాయింట్స్ అనిపించిన నచ్చిన విషయాలు అయితే నెక్స్ట్ మనం మైనస్ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే నాకు కొద్దిగా మైనస్ అనిపించింది అయితే స్పీకర్ ఫస్ట్ అయితే కొద్దిగా మీడియం ఉంది ఇది నార్మల్గా మీరు ఇట్లా లౌడ్ స్పీకర్ యూజ్ చేసి వీడియో చూడాలంటే మాత్రం కొద్దిగా ఇది మీడియం అనిపిస్తుంది స్పీకర్ అయితే అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో మీకు బాక్స్ ఎటువంటి కేస్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు స్క్రీన్ గార్డ్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు సో తీసేశారు ఇది తక్కువ బడ్జెట్ తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి ఇయర్ ఫోన్స్ కూడా ఏమి ఉండవు బాక్స్లో అయితే మీకు అండ్ ఎన్ఎఫ్సీ కూడా తీసేస్తారు ఎన్ఎఫ్సీ అని ఇవ్వాల్సింది వీళ్ళు ఎందుకంటే శాంసంగ్ ఏ థర్టీ ఎస్ ఏ ఫిఫ్టీ ఎస్ ఈ ఫోన్స్ అని అన్బాక్సింగ్ చేస్తారు మీరు చూడొచ్చు దానిలో ఎన్ఎఫ్సీ ఉంటుంది శాంసంగ్ పే ఫుల్ సపోర్ట్తో వస్తుంది దీనిలో అయితే మనకి అది తీసేస్తారు ఎన్ఎఫ్సీ అయితే సో దీనిలో మీకు శాంసంగ్ ఫే ఫుల్ సపోర్ట్ అయితే ఉండదు నెక్స్ట్ దీనిలో బిల్ క్వాలిటీ కూడా మీకు యావరేజ్ ఉంటుంది మీకు మొత్తం ప్లాస్టిక్ బాడీతో వస్తుంది సిక్స్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళు మెటల్ బాడీ ఇట్లాంటివి యూజ్ చేస్తే మాత్రం ఇంకా వెయిట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది పర్లేదు బిల్ క్వాలిటీ అయితే కాకపోతే ప్లాస్టిక్ బాడీతో వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకో మైనస్ పాయింట్ దీనికి యూఐ అని చెప్పొచ్చు శాంసంగ్ ఏమే కొద్దిగా వర్క్ చేస్తే బెటర్ అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా ల్యాక్స్ వస్తూ ఉంటే కెమెరా యూఐలో కొద్దిగా ల్యాక్స్ నేను నోటీస్ చేశాను అండ్ కొన్ని యాప్స్లో కూడా నేను అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా ల్యాక్స్ ఇట్లాంటివి అయితే నేను నోటీస్ చేశాను సో పెద్ద పెద్ద ఫోన్ శాంసంగ్ హై రేంజ్ ఫోన్స్లో కూడా ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటాయి నే నోట్ టెన్ ప్లస్ ఇట్లాంటి వాటిలో కూడా చిన్న చిన్న ల్యాక్స్ అయితే ఉంటాయి యూఐలో శాంసంగ్ కొద్దిగా యూఐ మీద వర్క్ చేసి కొద్దిగా బెటర్ చేస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం వస్తారు ఈ ఫోన్ మీకు హెవీ గేమింగ్ అయితే నేను రికమెండ్ చేయను ఇది మీకు ఎగ్జినోస్ నైన్ సిక్స్ డబల్ వన్ ప్రాసెస్తో వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఎగ్జినోస్ సెవెన్ నైన్ జీరో ఫోర్ లాస్ట్ జనరేషన్ ప్రాసెస్తో కంపేర్ చేస్తే చాలా 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 బెటర్ ప్రాసెస్ డైలీ యూజ్ చేసినప్పుడు కానీ మీరు యాప్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కానీ ఎవ్రీథింగ్ మీకు చాలా బాగుంది జనరల్ యూజ్ చేసేటప్పుడు అండ్ నార్మల్ గేమ్స్ ఇవన్నీ బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఒకవేళ మీకు పబ్జి ఎక్కువ ఆడేవాళ్ళైతే మాత్రం హెవీ గేమ్ అది పబ్జి లాంటి గేమ్ ఆడేటప్పుడు అయితే మాత్రం ఇది హెచ్డిఆర్ లో కానీ హ్యాండిల్ చేయగలరు పబ్జి కాకపోతే హెచ్డిఆర్ గ్రాఫిక్స్లో పెట్టినా కానీ మనకి గ్రాఫిక్స్ మనకు అంత బాగుండదు చూడడానికి కూడా లుక్ అయితే అంత బాగాలేదు మొత్తం వాష్ అవుట్ అయిపోయినట్లు కలర్స్ అయితే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో హెచ్డిఆర్ గ్రాఫిక్స్ ఉంది కానీ పెద్దగా అది యూజ్ ఏమి లూజ్ లెస్ మనకి అసలు ఆ గ్రాఫిక్స్ మనం చూడలేము అంత దారుణంగా ఉంటుంది గేమ్ ఆడేటప్పుడు హెచ్డిఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్ గ్రాఫిక్స్ అండ్ మిగతా ఫోన్స్లో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇట్లాంటి ప్రాసెస్లో చూస్తే మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది అది మీకు గ్రాఫిక్స్ కానీ అండ్ టెక్స్చర్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగా కనపడుతూ ఉంటాయి దీనిలో అయితే మాత్రం వాష్ అవుట్ అయినట్టు కనపడుతూ ఉన్నాయి సో హెచ్డిఆర్ గ్రాఫిక్స్ ఉందని చెప్పి మీరు ఆనందపడాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఇంకొకటి హెచ్డిఆర్ గ్రాఫిక్స్ పెట్టి మీరు ఒక పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు ఫోన్ గేమ్ ఆడారనుకోండి కంటిన్యూస్గా మీకు మొత్తం మీకు ఈ కెమెరా ఏరియా ఈ చిక్రి పార్ట్ అంతా కొద్దిగా మీకు వామ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్
కెమెరాస్ కూడా మనకు అంత షార్ప్ అయితే రావట్ల ఫ్రంట్ కెమెరా బ్యాక్ కెమెరా పోర్ట్రేట్స్ చాలా బాగా వస్తున్నాయి ఫ్రంట్ కెమెరా అయితే మీరు బ్యాక్ కెమెరా ఏమి అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు దీనిలో ఇంకా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా అయితే మీకు డే లైట్ కండిషన్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది వీడియో కూడా మీకు డే లైట్ కండిషన్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది లో లైటింగ్ వస్తే మాత్రం వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా అని ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోకండి జస్ట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఇది లైటింగ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు అయితే మీకు ట్యూబ్ లైట్ కండిషన్లో కూడా మీకు కొద్దిగా యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఈ ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్ గా వన్ వీక్ యూజర్స్ నేను నోటీస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఈ ఫోన్ సంబంధించి సో ఫోన్ అయితే ఖచ్చితంగా ఎవరైతే సామ్సంగ్ ఫోన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో చైనా ఫోన్ వద్దు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళ కోసం అయితే మాత్రం మీరు పర్ఫెక్ట్ ఫోన్ ఆ ప్రైస్ రేంజ్ లో పద్నాలుగు వేల రూపాయలకు వస్తుంది గేమింగ్ మీ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ కాకపోతే హెవీ గేమింగ్ అది పబ్జీ లాంటి గేమ్ మీరు ఎక్కువ ఆడకపోతే మాత్రం మంచి బ్యాటరీ మంచి డిస్ప్లే అండ్ మంచి సౌండ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోన్ జాక్ నుంచి అండ్ కెమెరాస్ కూడా పర్లేదు బాగానే ఉన్నాయి ఓవరాల్ గా ఈ ఫోన్ అయితే పద్నాలుగు వేల రూపాయలకి సామ్సంగ్ నుంచి అయితే మంచి వాల్యూ ఫోన్ అని ఫోన్ అని చెప్పొచ్చు పద్నాలుగు వేల రూపాయలు ఎక్స్పర్ట్ చేయాల ప్రైస్ అయితే పద్నాలుగు వేల రూపాయలకి ఖచ్చితంగా మీరు తీసుకోవచ్చు గేమింగ్ మీ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ కాకపోతే ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్ నా రివ్యూ అయితే సామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఎం థర్టీ ఎస్ వీడియో మీరు నచ్చిన వీడియోస్ లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి మరి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని కానీ ఇలా మీ కోసం మొబైల్ రివ్యూస్ అన్బాక్సింగ్ ఇన్ఫర్మేట్ వీడియోస్ తీసుకొస్తుంటారు దిస్ ఓ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్